Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is my second time recording uh, episode 9. So let's let's hope that this goes well. Inshallah. So chapter 9 uh, hai choices for children. Book yahan pe maujood hai. Um the unconditional parenting. Aap logo ko maine kabhi dikhaya nahi. Dekha tum masoom sa itna cute sa bachcha hai is book pe. So no, no. Okay, so choices for children, we say that the benefits of giving choices to children are And it says that they have a very good thing. They say that when our need for autonomy, when the choice is not a fit, it is a fit. So, when we say that we have to choose, we have to choose. We have to choose. We have जो भी हम चूज करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में राइट जो हम समझते हैं उस पॉइंट पे कि ये हमारे लिए बेहतर है वो उस उस चॉइस का होना उस फ्रीडम ऑफ चॉइस का होना जो है वो एक हमारी फितरती नीड है और अगर हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के उस नीड को पूरा नहीं कर रहे हैं बार-बार उनको जो है आ, ये कह के कि सिर्फ आपने हमारी मर्जी के मुताबिक हर काम करना छोटे होते से लेकर बड़े होते तक तो आ, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड अप हो जाती है जो कि फिर एक्चुअली एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है और फिजिकली भी बहुत सारी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं क्यों हम बहुत सारी खवातीन जो हैं बहुत बीमार रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि जी हमें अपने स्पाउसेस से या अपने बुजुर्गों से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई मुझे मेरी चॉइस नहीं मिल रही ठीक है just just giving a very small example it does it, it can go in any other direction lekin khair to phir wo kehte hain ki jab teachers bhi apne students ko classroom mein choice dete hain to aap ye dekhenge ki jab teachers apne bachcho ko kehte hain ki aap ye karna chahte ho ya ye karna chahte ho to aap dekhoge ki jo bachche hain wo balki zyada shauk se padhte hain aur zyada acche results dete hain isi tarah se wo kehte hain ki teenagers who are able to participate in family decision making are uh, more apt to rely on uh, their parents and to share many of their beliefs. They do easily have conversations and openly. If there is a problem, a problem, or a problem in school, 8, 9, 10th, 11th grade onwards, they don't have to worry about it. Because they know that our parents are basically our safe space. Hai. The way kids learn to make good decisions is by making decisions not by following directions. क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को फिर जब हम एकदम से डिसीजन मेकिंग के लिए कहते हैं कि करो कर लो देखो का और फिर पीछे से हम उनको डांटना भी शुरू कर देते हैं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें ये करना है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा ड्राइविंग लाइसेंस कभी दिए आपने कभी किसी टीनेजर को एग्जैक्टली exactly. अगर तो आपने उनको हेल्थी बाउंड्रीज के साथ आपने उनको कॉन्वर्जेशंस के साथ उनको ऑटोनॉमी दी हुई है चॉइसेस करने की तो बच्चे आसानी से सीख लेंगे गाड़ी ड्राइव करना और अगर नहीं दी हुई तो बेचारे खैर कोई बात नहीं May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us and make us better parents. I mean, फिर आता है deciding together. Deciding together में वो क्या कहते हैं कि working together, give them opportunities to decide, uh, be active, be outgoing, be spontaneous. Example, और फिर उन्होंने example दी दो माँ की. उन्होंने कहा कि एक माँ ऐसी है कि जिसको ना पसंद है कि उसके बच्चे जो हैं वो hours और hours के लिए TV देख रहे हैं. लेकिन वो अब क्या क्या थक गई और उसने क्या कहा? उसने हाथ उठा लिया. उसने कहा मैं क्या करूँ? बच्चे सुनते ही नहीं हैं. देखते रहें जो मर्जी. दोनों माओं की जो प्रैक्टिस थी वो बेसिकली फेल हो गई ना वो फेल हो गई क्योंकि हमने बच्चों को चॉइस नहीं दी तो उसमें चॉइस क्या देनी है उसमें चॉइस ये देनी है कि फिर उनको या तो वो प्रोग्राम्स की चॉइस दें कि जो आप चाहते हैं कि वो देखें स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज़ यूजुअली हम लोग as human beings, जब कोई चीज इंतहाई खराब हो जाती है, तो फिर हम उसको ठीक करना चाहते हैं और फिर खराब होने में इतना लगा और ठीक हमें ऐसे चाहिए। बिल्कुल जैसे कि बीमारियां होती हैं बीमारियां शुरू कहां से होती हैं बैड हैबिट्स से शुरू होती हैं ठीक है ख्याल ना रखने से शुरू होती हैं और जब तक खुदा ना खासा वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं हम प्रिवेंशन हम क्योर पे बिलीव करते हैं हम प्रिवेंशन पे तो हम बिलीव करते ही नहीं हैं इसी तरह से इस वजह से उन्होंने ये एग्जांपल दी है कि अगर बचपन से ही स्क्रीन टाइम को आपने 
कंट्रोल में नहीं रखा हुआ और फिर अचानक से आपको कंट्रोल चाहिए तो आपको वो कंट्रोल नहीं मिल सकता यू हैव टू टॉक टू योर चिल्ड्रन नाउ क्योंकि अब बात बिगड़ चुकी है बिगड़ चुकी है इन सेंस कि फिर आपको उनको चॉइस देनी पड़ेगी फिर आप उनको चॉइस ऑफ एपिसोड या चॉइस ऑफ द खाइंड ऑफ थी वी दे कैन वॉच बेसिकली एंड हाउ लॉन्ग दे कैन वॉच एंड हाउ मेनी आउ डेज ऑफ द वीक दैट दे कैन वॉच एंड वाई दे कैन वॉच एंड वाई यू डोंट वॉन्ट दम टू वॉच वट एवर इट इज दे सो सो यू गेट माई पॉइंट यू गेट माई पॉइंट राइट टू डिसाइडिंग टूगेदर अगेन डिसीजन जो हैं वो इकट्ठे लिया करें एक दूसरे से बात किया करें एक दूसरे का मशवरा लिया करें एक दूसरे को बताया करें कि आपका प्रस्पेक्टिव क्या है आपका अब दो साल के बच्चे से तो आप मशवरा नहीं लेने लगे लेकिन हाँ आप ये पूछ सकते हो आपको ये वाले शूज़ पहनने हैं कि ये वाले शूज़ पहनने हैं आपको ये वाला ड्रेस पहनने हैं कि ये वाला ड्रेस पहनने हैं थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत चॉइसेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सिपी कप जो है वो रेड कलर का पी रेड कलर वाले में पीना है कि ब्लू कलर वाले में पीना है इसमें कोई बुरी बात नहीं है आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेसिकली अपने बच्चों के अच्छे कर रहे हों अब ये वाली बात इम्पॉर्टेंट है एनी वन हु वॉन्ट्स टू रेज क्लियर थिंकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट चाइल्ड सम वन हु डजन ग्रो इन टू अ ट्रबल थीन शुड इमेजन द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ ईयर्स फिल्स विद एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्पेयर टू द ईयर्स ऑफ हैविंग द पेरेंट मेक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन इन फैक्ट वी डोंट हैव टू स्पेकुलेट अबाउट द रिजल्ट वी हैव गुड डेटा टू शो दैट द चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू कंट्रोल दैम सेल्वस इफ देर पेरेंट्स आर विलिंग टू नेगोशिएट एंड आर ओपन टू चेंजिंग दर माइंड रिस्पॉन्स टू द चाइल्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या गा मैंने मैंने बेसिकली यही कहा कि जब ट्रेन छूट जाती है तो फिर उसके बाद इंटरवेंशन नहीं हो सकता लेकिन अगर हम शुरू से ही बच्चों को एतमादी के साथ ख़ुद एतमादी के साथ मतलब पालेंगे उनको डिसीजन लेने देंगे उनकी आर्ग्यूमेंट पे ओपन होंगे हमें एक बात नहीं भी पसंद हमें कोई चीज़ नहीं भी पसंद लेकिन हम उनके प्रस्पेक्टिव को समझ के वो थोड़ी बहुत हम चेंजेस लाएंगे तो आई थिंक दो चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देर पेरेंट्स मोर एंड दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एस मोर और फिर जब कोई ऐसा वाक़ या कोई ऐसी बात आएगी जहाँ पे हमें असर्टिव हो के कहना पड़ेगा कि बेटा प्लीज़ या बेटी प्लीज़ दिस इज़ बियॉन्ड यू नो माई माई रेंज ऑफ एक्सेप्टिंग बिकॉज आई डो नॉट बिलीव इन दिस या बिकॉज I do not, you know, stand for this. तो बच्चे आपको respect भी करेंगे और बच्चे back off भी हो जाएंगे ये होता है अच्छा सूरो चॉइस एक बहुत मज़े का टॉपिक था इस पूरे उसमें सूरो चॉइस का मतलब ये होता है कि बच्चों को बेसिकली मैनिपुलेट करना कि तुम अगर खा लोगे तो फिर मैं तुम्हें ये दे दूंगा ठीक है तो बच्चे के पास बेसिकली चॉइस कोई नहीं है तुमने बर्तन धोने हैं तो तुम बर्तन टी वी देखने से पहले धोगी अपना फेवरेट शो देखने से पहले धोगी अपना शो फेवरेट शो देखने के बाद धोगी इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये कि अगर तुमने बर्तन ना धोए बाद में भी तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है तुमसे तुम्हारे टी वी के प्रिवलेज ले लिए जाएंगे सो बेसिकली और फिर बच्चों को ये कहना ये जो तुम्हें सजा मिल रही है ना ये तुम्हारे हमारी गलती की वजह से मिल रही है उफ तो वाह ये तो हमारे बड़ों पर भी इतना बुरा असर होता है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपने आप को ही ब्लेम कर लेते करते रहते हैं कि अगर मुझे किसी ने बुरा ट्रीट किया तो वो मेरी वजह से किया अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो वो मेरा कसूर है मतलब शख्सियत बच्चे की तबाह हो बर्बाद हो जाती है इस मैनिपुलेशन में और वो शख्स अपने लिए कभी खड़ा ही नहीं हो पाता क्यों क्योंकि उसको बचपन में ये सिखा दिया गया कि जो कुछ उसके साथ बुरा हो रहा है उसमें उसी का कसूर है और उसमें उसको चॉइस नहीं बच्चे को बोलो कि मैं हम ये वैसे बोलते नहीं हैं यह गलत है कि हम में से कोई भी इतना अच्छा होगा कि वो बोलेगा कि भाई आपको मैं पनिश कर रही हूँ मुझे नहीं अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं मैं आपको पनिश कर रही हूँ आप बच्चे को सीरियसली बोलो मैं आपको पनिश कर रही हूँ नहीं करना चाहिए हमें अनकंडीशनल पेरेंट में हमने सीखा यही है कि हमें बच्चे को पनिश नहीं करना चाहिए हमें बच्चे को छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए उसके हाल पे ख़ुद कूल डाउन हो जाना चाहिए ख़ुद बात के प्रस्पेक्टिव को समझना चाहिए देखना चाहिए कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और अगर बच्चे ने खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर दिया है जो कि मतलब कि जानी माल को तो छोड़ दो अगर जानी नुकसान नहीं किया अपना है किसी और का तो आई थिंक एवरी इज़ रिपेयरबल तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि डोंट मेक मी स्पैंक यू और सेंड यू टू योर रूम और टेक अवे योर अलाउंस और वट ये हरकत मत करो वरना मैं uh, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ uh, मतलब कि सख्त रवैया रखो तुम मुझे मजबूर करो तो इसमें हमने चॉइस क्या दी बच्चे को हमने कोई चॉइस नहीं दी है बच्चे को सो so, इसको सूडो चॉइसिस कहते हैं और इस तरह की जो हमारी लैंग्वेज होती है वो बेसिकली बता रही है बच्चे को कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है One way to make sure that the choices are real and meaningful is to do more than allow kids to select one option. For example, x करना है, y करना है, z करना. ठीक है? That sort of limited choice may also be very uh, 
be that a very young child can handle but at the same time the child of, of five years or of six years they would have plenty of opportunities to generate different possibilities rather than merely picking so five six child ki age ki age se hi five six years ki age se hi aap bachon ko sirf x y z ki choice nahi de sakte unse pooch sakte hain ki hum ye soch rahe hain aapka is bare mein kya khayal hai bachche kafi smart aur intelligent hote hain hum unke sath properly communicate kare to wo hamare sath apni apni baat properly communicate karte hain try to ask more open ended questions such as what would you like to do today it's fine to suggest some ideas so that the children can you know get an idea but don't hem them in prematurely and bachcha bhi bolne hi laga to aapko acha chal ye kar lete hain to matlab aapne itna bhi patience nahi kiya ya sabar nahi kiya ki bachcha apni choice aapko bata sake ya mujhe bata sake when they have to do but don't want to bachon ko for example humne padhana hai likhana hai राइटिंग करानी है किसी पॉइंट पे तो करानी है ना किसी पॉइंट पे तो उनको सूरज सिखानी है किसी पॉइंट पे तो उनको नमाज सिखानी है किसी पॉइंट पे तो उनको आयतल कुर्सी सिखानी है अब वो मुश्किल काम है बच्चे नहीं सीखना चाहते या बच्चे फोकस नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए हमें ये करना चाहिए कि गिव दम द बेनिफिट ऑफ द डाउट और हाथ हल्का रखें बहुत ज़्यादा रजिस्ट ना करें रजिस्टेंस इज मोर कॉमन एम चिल्ड्रन हू फील पावरलेस एंड ड्रिवन इन टू असर्ट यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते रहें बेगा हाउस को एक मदर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वही चीज़ जो आपके बच्चों ने डर खौफ मार पिटाई की वजह से तीन महीने में सीखी है और उसका लास्ट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ये है कि उसने आगे अपने बच्चों की पिटाई करनी है और आगे जाके फ्रस्ट्रेट होना और चीखना चिल्लाना है नस्बता उस बच्चे के कि जिसने शायद साल में वही चीज़ आराम आराम से प्यार मोहब्बत से सीखी है और उसको पता ही नहीं कि ये चीज़ मार पिटाई के साथ सीखी भी जा सकती थी और जल्दी सीखी जा सकती थी क्योंकि किसी को इस रेस का कोई तवा नहीं मिलता तो आप मुझे खुद बता दो कि कौन सा बच्चा जो है उसका फ्यूचर जो है वो ज़्यादा सेफ है उस बच्चा वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके बच्चे उससे सेफ हैं क्या फ़र्क पड़ा अगर बच्चे ने एक साल में एक चीज़ सीखी या तीन महीने में एक चीज़ सीख ली किसने हमारे घर के बाहर से आके या वो एक जुमले के लिए कि वाह वाह इरम के बच्चे तो माशा बस इस एक जुमले के लिए मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी अजीरन कर दूं कंपेयर कर कर कई फौत हो जाऊँ कि मतलब उसके बच्चे को ये आता तो मेरे बच्चे को ये नहीं आता अपने बच्चे की एबिलिटीज़ जानो अपने बच्चे की एबिलिटीज़ इन एबिलिटीज़ को सीखें हम अपने अपने अंदर सब्र पैदा करें और हम ये लिख लें अपने दिमागों में ये बात के रब के अलावा किसी जजा की ज़रूरत नहीं किसी तमगे की किसी अवॉर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है बच्चा तीन साल का अगर कोई लिख रहा है शाबाश एक्सलेंट फंटास्टिक खुरो सू यू माशा यू डिट गड ठीक है दैट पेरेंट गिव दैट और अगर उसने और अगर अनकंडीशनली उस बच्चे को बिठा के वो माँ सिखा सकी है कुछ और वो बच्चे ने पिकअप कर लिया तो ब्रावो ब्रावो इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग लेकिन अगर वही कोई और माँ इतना ही प्रेजेंट हो के अनकंडीशनली लव करके अपने बच्चे को वो चीज़ एक डेढ़ साल में नहीं सिखा सकी है और बच्चा छः साल का होने को आया लेकिन नई रीडिंग करा या ग्यारह साल का होने को आया लेकिन उसकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है तो ब्रावो टू यू दैट यू हैव द पेशेंस एंड योर चाइल्ड इज नॉट स्केयर्ड ऑफ यू क्योंकि बाहर से आंखें किसी ने तो सिर्फ एक जुमला कस के चले जाना है लेकिन उस बच्चे का सेल्फ इस्टीम उस बच्चे का कॉन्फिडेंस उस बच्चे का शौक उस बच्चे का आ, उस बच्चे का जहनी मतलब के नशो नुमा चाहे वो अच्छी सेंस में चाहे वो बुरी सेंस में है उस सब का ख्याल तो हमने रखना है और उसका जवाब भी हमने अपने रब तला को देना है सुबहान अल्लाह उसके बाद क्या है बी ऑनेस्ट विद दैम बच्चों के साथ गेम्स खेला करें एग्जाम जैसे कि मैं आपको बाइट खिला रही हूँ रोटी आ रही है आ रही आ रही है ये और आपने मुंह में डाल ली ठीक है इस तरह से अगर आप सब्र तो हमल वाली माँ हैं तो प्लीज़ अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि सब्र तो हमल के साथ करना है सटन एग्जांपल अगेन उन्होंने सटन एग्जांपल की बात की और मैंने ये बात पहली वाली रिकॉर्डिंग में भी की थी कि हमारे पास हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुनना है प्रैक्टिस हैं हमारी साहबाज साहबियात की हमारी साहब कराम की हमारे ताबेन की हमारे ताब ताबेन की हमारे इस्कॉलर्स की हमारे की हमारी बहुत सारी खातन ऐसी गुजरी हैं हमारी हिस्ट्री में मर्द और ख़वान जिनको हम फॉलो कर सकते हैं जिनके हम आदात और तवार जान सकते हैं अपनी हिस्ट्री को जाने अपने सहाब कराम की हिस्ट्री को जाने उस चीज़ को अपनी स्टोरी टाइम का हिस्सा रखें इंतहाई ज़रूरी है रूल नंबर वन ये कि इन इफ़ यू आर इन पब्लिक इग्नोर एवरीबडी अराउंड यू द मोर वरीड यू आर अबाउट हाउ अदर पीपल विल जज यू एंड योर पेरेंटिंग स्किल्स द ग्रेटर इज द चांस दैट यू रिस्पॉन्ड विद टू मच कंट्रोल एंड टू लिटल लव एंड पेशेंस दिस इज नॉट अबाउट दट पीपल थिंक ऑफ यू इट्स अबाउट वॉट योर चाइल्ड नीड्स 
Rule number two, imagine how this looks from her point of view. Someone having a tantrum is very likely afraid of her own rage, terrified of being out of control. Cons Consequently, you do her no favors by ignoring her or by responding to her harshly. Use only minimum control necessary to make sure that the people and less importantly, property aren't in danger. Focus on providing comfort and calm reassurance. Okay? Let's explain what is not the Alawa, trying it out. One of my objectives in this chapter has to be to make it clear that how often we exclude our children from making those choices that they're capable of making, thereby missing opportunities to help them learn their needs to become mature and their needs of autonomy. At, to the end, I've offered some real life examples. examples basically انہوں نے ہمیں جو ایگزامپلز دی ہیں اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ان ان چیزوں کو سوچیں اور آپ سوچیں کہ آپ اس کو کس طرح سے آپ رسپانس کریں گے فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ Your child resists going to bed, first pretending not to hear you when you announce it's bedtime, then begging for a few more minutes, then insisting that they're only going to stay a little bit, and then arguing that they don't want to go to bed. So, tell me what you're going to do, 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 what you're going to do. For example, be a later, your child has begun to adopt an insulting tone in conversations with you, or perhaps with a sibling. Again, list some things that you will do to respond. So, they've learned all the things they've learned, basically, they want us to tell them what we're going to do. اور اپنی سوچ کو چیک کریں کہ کیا ہماری سوچ بدلی ہے یہ ساری کتاب پڑھنے کے بعد اب انشاءاللہ شاء اللہ چیپٹر نمبر ٹین السلام علیکم